2015. augusztus végén drámai fordottot vett a migrációs helyzet Magyarországon. Egy nem teljesen világos hír jelent meg a médiában arról, hogy Németország minden szírben küldet befogad, Ausztria viszont gyakorlatilag lezárta a határait. Augusztus végét és szeptember első napjait a teljes káosz jellemezte. Volt olyan nap, amikor elvonatozhattak a menekültek, majd bezárták a pályaudvart, később újra nyitották és végül megint bezárták. Pár nap után több ezeren laktak már a keleti pályaudvar előtti téren és az aluljáróban, folyamatosak voltak a tüntetések, melyen a menekültek a továbbutazás jogát követelték. Sokan érvényes egyesen szállhattak vonatra, majd csütörtökön több száz embert a szerelvényekre csalogattak, de ezek a szerelvények nem mentek el a határig, hanem megálltak Bicskénél, ahol a befogadó állomás található. A menekültek ezt az akciót átverésként értelmezték, a helyzet még feszültebb lett. Miután a tüntetések nem vezettek sehova, szeptember 1-én több ezer ember gyalog indult neki az osztrák határnak. Férfiak, nők, családok, sok láthatóan fáradt és meggyötölt egészségi állapotban lévő ember közösen kerekedett fel, vonult végig a Rákóczi úton, majd az Erzsébet hídon át az M1-es autópálya felé. A tömegben egyből kialakult egyfajta hierarchia. Többen a rendőrökkel együtt terelték a vonulókat az út szélére vagy a járdára, és pár kilométerenként pihenőket tartottak, hogy bevárják a leszakadó családokat. A járdán és a külső forgalmiságokban haladókat csodálkozva fogadták a budapestiek. Sokan fényképeztek, nézelődtek, nagyon kevesen anyáztak csak. We are going to Austria to cross the border because they didn't open the station for us and didn't get us into the train to go to Austria. So now we are going by our foot to Austria. And people can make it? Yeah, yeah I hope so. Syrian people, man. <laughs> we can do everything. Okay, we are warriors. And uh, are you together with the family or did you leave yeah, them? This is my family. My pr biggest brother and his wife. Ah, okay. And this is our cousin. A rendőrség láthatóan leszerette volna terelni az egyes útra menetelőket, ez először a város határnál vált egyértelművé. A vezetők viszont a vonatos akció után már nem bíztak a hatóságokban, és ismerték annyira a terepet, hogy tudják, a régi út a Bicskei menekültábor felé vezet. Nem tudnak segíteni. Nem fognak lemenni. Nem fognak lemenni. A rendőrség az egér úti csomópontnál blokkáddal akarta az egyeset terelni a vonulókat. A menekültek azonban családjaikkal együtt áttörtek a rendőrautók között. Ekkor vált egyértelművé, hogy a hatóság irányítani nem, legfeljebb csak biztosítani képes a vonulást. Magyar újságírókkal egyébként már az Erzsébet hínára arról beszéltünk, hogy egy tipikus hazai tüntetés valószínűleg már rég véget ért volna ennyi fáradtság után. Miközben a mi lábunkat már a város határnál feltörte a cipő, a tömeg elszántsága és ereje a porba kiborta az egész magyar kormány gazdasági migránshozós kommunikációját. Komplett családok, táskákkal és szatyrokkal, sokan papucsban, de volt, aki mezitláb vagy akár fél lábon mankóval menetelt. Budaörös előtti felüljárónál még egy kisebb konfliktus is kialakult. Két korábban nem látott, arabul beszélő férfi úgy tűnt, mintha megpróbálták volna leterjelni az embereket a pályáról, de a vezetők a rövid pihenő utáni indulásnál ezt élő láncot akadályozták meg. Budaörshöz érve a nekünk magyaroknak a hipermarketet és a McDonald's-ot jelentő pihenőnél pedig megtörtént az, ami később az egész utat jellemezte. 
Magyar állampolgárok önzetlen a gyűlölet kampány által meg nem tört segítőkészsége jelent meg a leállósávon. Jó napot, önök honnan jöttek? Budaörsről, helyi jöttek. Where are you from? Frankfurt. You came from Frankfurt to, to help? When did you come? This morning. Wow. Innentől néhol külföldi segítőkkel kiegészülve szinte minden kereszteződésnél álltak a közeli településeken, vagy Budapesten lakók, akik végtelen mennyiségű étellel és itallal várták a menekülteket. Arra is volt példa, hogy magyar kísérők a bicikliéket ajánlották fel családoknak, hogy azzal szállítsák a gyerekeiket és a cuccaikat. Buda őrsnél pedig valakik több száz bészból sapkát adtak a napon sétálóknak. Mert hogy nincs rá szükségük? Nekik nagyobb szükségük van. Én jöttem Budapestről, most lenne itt már kétszer vizet, a leútól is adtam, és ez még egyszer. Good luck! A menet tempója az emlúlás követő szakaszon kezdett el lassulni. Egyre gyakoribbá váltak a pihenők, és egyre többször lehetett agresszív sofőröket is látni. A szemből jövő irányból néha kopaszok, néha átlagos kinézetű magyarok ordibáltak és mutogattak a menekülteknek. Ők viszont nem válaszoltak ezeknek. A megállások közben sokan telefonon beszéltek rokonaikkal, ismerőseikkel, mások ettek, pihentek, szelfiztek. Mikor a menekültek elérték a Biatorvágyi emelkedő tetejét, már látszott, hogy nem sokáig tudnak világosba menetelni. A hatóságok stratégiája is megváltozott. A Vörös Kereszt és a rendőrség azt próbálta elérni, hogy a menekültek a sasfészek tavi pihenőnél menjenek le a parkolóba. Itt ételt, vizet, sátrat kapnak, és ami számukra a legfontosabb, szabad továbbutazási lehetőséget, ha fel kell a nap. A következő kilométereken is voltak egyébként ételosztó civilek, sokan ekkor már csak megköszönték, de nem fogadták el az ajándékokat. Egy fradimezben egyedül több karton vizet kiosztó férfi úgy magyarázta el a tettét, hogy enélkül nem tudna rendesen aludni. Szervezetek is megjelentek az út szélén, Többek között a török bárinti cigány önkormányzat, a református egyház és több kisebb segélyszervezet vagy civil szerveződés is ott volt, és vizet, ételt, takarókat adott a menekülteknek. Mire a menet megérkezett a Biatorvágy utáni pihenőhöz, nagyjából már be is sötétedett. A parkolóban ott állt a megígért vöröskeresztes autósok, munkatársai és csomagokkal, és az eddigieknél még nagyobb számban voltak jelen jótékony civilek. A menekültek azonban mégsem vonultak be a pihenőbe, kicsit utána táboroztak le az út szélén. A családosok és a gyengébbek későn értek be, hosszú időbe telt és teljesen sötét is lett, mire a nagy részük megérkezett. Az autópályán eddig megtett több mint 20 km már annyira kifárasztotta a közösséget, hogy úgy tönt, több család is feladja. Aztán mégis tovább indultak. Az ezt követő szakasz volt a legnehezebb és a legapokaliptikusabb hangulatú. Biatorvágytól az utolsó pihenőhelyet jelentő zsámbékig teljes sötétségben haladt a menet, ami már alig volt egyben. Családok szakadtak le, emberek botorkáltak a sötétben. A rendőrség egy ideig még engedte a belső sávban haladni a forgalmat a menekültek mellett, de később be kellett látniuk, hogy több ezer sötétben poroszkáró emberrel ez tarthatatlan. Így érkeztünk meg a Zsámbéki csomóponthoz, ahol végül a mezőn pihentek le a menekültek, és ahova a kormány által kivezényelt buszok érkeztek hajnalban. A menetelők a fűbe és az út szélére feküdtek, mindeközben önkéntes orvosok, mentősök látták el a sérüléseket összeszedőket, az egyéb fájdalommal és panaszokkal küzdőket. Eközben pedig megállás nélkül érkeztek az újabb és újabb autókkal a felajánlások. Egy idő után az eső is elkezdett csöpögni, de szerencsére hamar elállt. A kamerám akkumulátorjai már lemerültek, 
Vakú nélküli telefonnal próbáltam felvételeket készíteni, de nem nagyon sikerült. Leírhatatlan volt, ami történik, ott résztvevő magyarok soha nem gondoltuk volna, hogy bármikor ilyesmit látunk itt van. Nagyjából éjfél körül érkezett a hír, hogy ott vannak a közelben a volánbuszok, amelyek aztán az autópályától a határa szállítják a menekülteket. A vonulók nagy része már aludt, úgy csak lassan teltek meg a buszok. Tovább nehezítette a helyzetet, hogy míg az első volán már elindult, Addig a menetet vezető egyik spontán hangadó láthatóan összeomlott. A 30 éves családjával vándorló szív férfi nem volt hajlandó elhinni, hogy nem táborba szállítják őket. Egészen addig győzködték a vörös keresztesek, rendőrök és magyar önkéntesek arról, hogy valószínűleg minden rendben lesz, amíg az első busz el nem érte hegyes halmot, és a foci huligánok által aznap este megtámadott keretiből is megérkeztek a BKV és a volán különjáratai. Végül hajnali kettő és három között ébresztették fel a réten alvó családokat, a buszok lassan megteltek, és a szakadó esőben elindultunk a határ felé. Az emberek összezsúfolva a padlón ülve aludtak, majd öt körül a határra érve is alig hitték el, hol vagyunk. Az ajtók nyílását követően is eltelt pár pillanat, míg az emberek felocsúdva leszálltak, és elindultak az osztrák oldal felé. A buszokat a határon Kovács Zoltán kormányzóhívő is megnézte, akitől gyorsan megkérdeztük, mi lesz jövőben. Nem gondolom, hogy ebből intézményesíteni lehet egy eljárásrendet, ez minden európai normának szabálynak ellen mond. És leginkább egyébként bizonyítja azt, hogy az a tarthatatlan, hogy illegális migrás maguk közik el, hogy hova szeretnének menni. A szóvivőnél némileg barátságosabb osztrákok vártak minket pár méterrel odébb, jellemzően minket újságírókat is menekültnek nézve. Az embereknek pedig fogalma sem volt, mi vár rájuk, annyit tudtak, hogy talán ott vannak már a Németország felé vezető út utolsó állomásán. A sötét, vizes, alig kivilágított kanyargó úton aztán értünk egy kamionok ellenőrzését szolgáló csarnokba. Úgy tűnt, ez egy hosszabb megálló lesz, és az osztrák hatóságok majd itt szedik össze az embereket, de nem így volt. How are you feeling now? <laughs> Sokan a korábbi napok és hetek megpróbáltatásai után sírásban törtek ki, a pihenő mégsem tartott sokáig. Hirtelen megindult a tömeg, mint később kiderült az első osztrák falu Nikkelsdorf felé. A hajnalban ébredező Ausztriát vastagon öntözte már az eső, a menekültek, mintha mi sem történt volna, mégis folytatták a megfeszített menetet a vasútállomásra. Az út végén a katonaság, a rendőrség, a vörös kereszt várta az érkezőket. Előre bekészített nagy zsák, csomagok, takarók és egy réjjegyet vonat volt az ellátás. A menekültek egyből sorba álltak, fáradtan, fájó lábakkal köhögve, de mégis felszabadultan, és sokszor a magyar hatóságokat szidva, de a magyar embereket dicsérve várták ki a sorukat. Innen már biztos volt eljük Németországig. Szombaton egyébként több vonat ment Bécs érintésre Salzburg és München irányába. Voltak, akik a Bécsi Westbahnhofon a Zurichi vonatra szálltak, de egyértelműen a Bajor főváros volt a menekültek célpontja. A vonaton kizárólag vörös keresztesek voltak jelen, akik folyamatos orvosi ellátással, gyümölcsel, vízzel, élelemmel látták el az embereket. Ausztria hozzáállása egyébként teljesen különbözött a korábban látottaktól. A civilek az étel mellett velkám táblákkal fogadták a menekülteket, míg a hatóságok a helyzet lehető legkultúráltabb kezelését célozták meg. Erre jó példa volt az osztrák-német határ közelében lévő Salzburg városa, melynek vasútállomásán bár alig szállt le valaki, a Vöröskereszt egészségügyi ponttal és több száz ágyjal készült fel egy esetleges szükséghelyzet kezelésére. Náluk ilyen a tranzitzóna.